PMTI official channel satu-satunya channel resmi miliknya PMTI dan nggak pernah bosan kita mengucapin banyak terima kasih kepada para sponsor kita di mana ya setia di, uh, yang setia di tahun 2023 ada Bumi Akih Heritage salah satu restoran terenak ternyaman yang memiliki fasilitas luar biasa buat bawa keluarga bawa teman-teman bawa pokoknya mau buat nongkrong nongkrong recommended banget tepatnya ada di Jalan RM Marta Dinata Kota Bandung Jawa Barat dan juga ada Hercules salah satu jamu yang bisa menjadi solusi saat playernya butuh tenaga tambahan ataupun kelelahan untuk mengembalikan tenaga Hercules solusinya juga ada Ardiles salah satu sepatu yang bisa bikin kita selalu tampil keren saat di lapangan di lapangan ataupun dimanapun kita berada dan juga ini kristalin kristalin salah satu minuman segar salah satu solusi untuk hausnya teman-teman saat di lapangan ataupun pokoknya mah kristalin luar biasa dan yang istimewa di kali ini atau di video kali ini saya sekarang sedang berada di Sang Jawara nomor 1 Gelaran Lomba Nasional PMT Bumi Akhir Riset 2023 di Lapak Sidarja kemarin atau tepatnya di putaran 11 Dimana lagi kalau misalkan bukan di markas besarnya NSF Sukabumi Jawa Barat Nih kita udah bareng sama Pak Bosnya langsung Sehat Pak Bos? Alhamdulillah Bang Lek Alhamdulillah Saya bingung kalau udah ngobrol sama <laughs> Bingung bos yang satu ini, ya. <laughs> <laughs> Pak Bos, sedikit tentang perasaan ataupun saat saat, saat itu nggak hadir ya Bos ya? Saat itu nggak hadir, saya ke LBR hari Sabtunya. Oh malah di LBR ya Pak Bos ya? Ya di LBR. Nah mendengar kabar ataupun mungkin sedikitnya nyaksiin live lah ya Pak Bos ya? Ya saya minggunya nonton live itu. Nonton live ya? Nonton live ah. dari babak awal sampai babak akhir. Ah, <laughs> jadi pas di LBR pun tetap mantengin itu ya? Posisinya saya udah di sini, udah di rumah. Oh, udah di rumah ya, hari Minggu tuh. LBR cuman hari Sabtu aja saya di sana. Oke. Okay. Nah, pada saat dengar kabar ataupun pada saat mendekati nih, bedalah kalau misalkan adrenalin saat di lapangan ataupun pada saat kita nonton pasti beda ya, Bos ya. Lebih tegang nonton pasti. Lebih tegang nonton. Nah, soalnya nggak bisa langsung harus gimana lah ya. Nah, pada saat dengar mungkin uh, dari krunya atau dari timnya nginpo ini masuk semifinal, ini itu seperti apa, Pak Bos? Yang pastinya deg-degan sih, apalagi hmm. waktu di berapa burung ya, 8 besar, 6 besar ya. Iya. Hmm. Itu ketemunya udah burung-burung saya-saya -burung semua lagi. Oke, okay. karena secara karakter berbeda ya bos ya? Secara karakter ya berbeda juga, apalagi terakhir kan finalnya ketemu Predator ya. Hmm. Waduh, udah ketemu burung kencang nih, udah pasrah A aja. <laughs> Ada sedikit ketidakpercayaan atau kayak gimana ya bos? Ya, hmm? kalau dilihat dari CC kan le jelas lah lebih kencang predator. Lebih kencang, betul. Ya, tapi berharap aja lah ada keajaiban. Ah, Oke, okay. dan benar-benar terjadi keajaibannya, bos. <laughs> Predatornya jatuh ataupun lepas landas. Oke, okay. nah, Pak Bos, pada saat dengar, uh, final, menang, gitu kan. Perasaannya gimana, nih, bos? Yang pasti seneng banget lah, mau <laughs> Seneng banget, kayak, kayak pecah telur lah ya. Iya, pecah Atau telur lagi gitu di ya. nasional kayak. ya tahun ini kan hmm? baru juga berarti putaran 11 ini baru juara lagi ya. Baru juara lagi. Baru tuh. juara lagi, baru masuk final lagi. Sebelumnya memang sering dapat. Kalau kita tahu kan NSF sendiri stabil di podium, tapi untuk juara satu baru kemarin. Ya, tahun ini baru kemarin juara satu waktu di Majenang kan lombanya nggak beres. Ya, masih bisa. Mas, ya, masih bisa. Itu Majenang luar biasa loh. Kalaupun misalkan terjadi beres, ada kurang lebih 7 player ya, Bos. 5, 5 player. Oh, 5 player lawan 3 player kalau nggak salah. Ya, totalnya tuh ada 8 atau 7 gitu ya. Pokoknya mah punyanya uh, NSF atau punyanya Pak Bos tuh dominas lah. Dominan lah di situ ada lebih banyak gitu ya, Pak Bos ya. Ya, nyisa tiga player gitu hmm. pas dibagi pas dibagi ya sisanya 10 besar 10 besar oke okay. dengan formasi tentunya ya bos ya dengan formasi komposisi yang <laughs> formasi yang baru dimana mungkin kita tahu NSF identik dengan seseorang ya. saat ini dan kemarin juara pun ternyata wajah baru lah ya pak bos ya oke okay. wajah baru stok lama <laughs> kita sebutnya si anak hilang malah ya pak bos ya, ya. oke okay. ceritain dong sedikit pak bos Uh, mungkin di sini kita tahu ya mungkin orang Cimahi sudah mengenal Kang Ime ya, ya. Uh, udah malang melintang juga di dunia merpati dan memang informasinya dulu juga sebelum uh, Saprol ada pegang Kang ya, Ime dulu pegang ya pegang Kang Ime dulu dipegang Kang Ime terus besok uh, yang kemarin terbaru justru 
saya juga belum begitu <laughs> kenal ya tak tahu oh iya mungkin baru itu ceritain dong sedikit uh, formasi barunya NSF sekarang gitu Pak Bos kalau Mang Ime ya dulu awal terjun saya di Bandung juga saya simpen burung di Mang Ime okay. waktu itu masih di Boga Jaya Mang Ime di Boga Jaya saya nyimpen burung hmm? ya kalau lomba kemana-mana barang Boga Jaya lah oke okay. waktu itu saya punya langlang atau kurjawa tuh. Iya, betul. Itu dulu yang pertama dibawa-bawa itu sama Mang Imei kurjawa. Mm. Juara di Peris, terus di Pasir Layung. Dulu sempat pertama di Peris itu juara dua, dua kali sama Mang Imei. Sama Mang Imei ya. Kurjawa. Nah, lalu ada satu lagi Kang Eko ya, Pak Bos. Eko. Ya? Nah, yang bisa dibilang beberapa senior juga ataupun beberapa Uh, rekan-rekan bilangnya si anak hilang yang kembali itu kenapa sampai seperti apa itu, Pak Bos? Dulu kan Eko udah lama tuh hmm. berhenti dari dulu Eko jokinya Putri Ayu, Putri Ayu, Putri si... Ayu, okay. GA, GA Tasik, GA Tasik, okay. GA Tasik dulu Eko sempat di GA juga hmm. waktu itu masih pegang siapa ya Bang Napi, hmm. Radiator. Dulu juga SF. Sebenarnya sempat pakai Eko juga. Oh, sempat juga. Sempat pakai Eko waktu itu sama Sapro. Sapro oh. kan dulu belum bisa mobil. Iya. Eko sempat bawa juga tuh tahun berapa ya dulu ya? 2013 apa 2014? 2013. Eko sempat juga uh, nembak lah. Iya. Dari situ Eko-nya hilang. <laughs> Menghilang ya tanpa jejak. Menghilang Eko-nya tanpa jejak. Sekarang baru balik lagi. Nah, awal mula nih, awal mula Pak Bos. Tahu Eko ada lagi langsung dihubungi atau kayak gimana atau memang Pak Bos sendiri feeling ini harus bawa Eko lagi nih nyari dulu atau memang beliau yang ngelamar lagi atau gimana nih waktu putaran di BGT bocoran Bro ya uh-huh. waktu itu pas Olympus 10 besar di BGT hmm. ada Eko betul Mang Ime juga kan dulu sempat di Kingdom sama Eko juga dulu betul. Nah, ada lagi kata Mang Imei. Ini si Eko ada nih. Cobalah kontak. Mau nggak ke Sukabumi? Kata Eko ready. Langsung. Hmm. Pertama Eko ikut itu ke Tasik berarti. Habis BGT Tasik. Habis BGT Tasik ya, betul. Eko udah ada. Udah geber. Udah geber juga Eko. Hmm. Eko udah geber Tasik. Uh, terakhir dari situ langsung pulang Sukabumi lanjut ngobrol sama Eko mau gimana mau lanjut ready katanya oke okay. langsung buangan selanjutnya juara Eko dikasih juara <laughs> langsung luar biasa butuh satu uh, giringan berarti ya Pak Bos ya hanya di Tasik mungkin yeah. di Tasik mungkin masih belum belum masih ngeraba lah Eko masih ngeraba juga masih uh, antara NSF dengan Eko juga belum bisa yeah. bilang benar-benar kerjasama lah ya, ya masih ini ya Pak Bos dan sekalinya langsung dikasih kerjasama dikasih kontrak lah ibaratnya ya langsung dikasih hadiah juara langsung kasih hadiah juara satu Eko Alhamdulillah dan yang pasti mungkin sepeninggalnya sang mantan ada beberapa yang bolong ya Bos dua giringan apa tiga giringan sedikitnya ada ya sedikit. ada bolong-bolong lah hmm. Tapi masih ada kebagian lah di 20 besar, 10 besar yang bolong cuman di Tasik berarti. Di Tasik ya. Oke. Okay. Nah dengan formasi yang saat ini yang Pak Bos mungkin e, racik lagi nih. Ini bisa dibilang kalau untuk player mungkin nggak 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 dari nol ya Bos. Tapi untuk ya. para perawat, joki dan sebagainya macamnya itu bisa bilang dari nol. Tapi secara keseluruhan ini bisa jadi nol lagi Bos karena rabaan, settingan segala ya, macam. Semua. Tapi Masih, untungnya hmm. sebagian kru ada yang ikut kan jadi nggak terlalu ngeraba lah ya jadi masih ngasih Buat bocoran ya masih ngasih bocoran gitu. oke okay. sejauh ini bos yang dirasakan dengan formasi yang sekarang nih pak bos lebih lebih untuk oh. formasi sekarang ya bisa dibilang lebih solid mm-hmm. lebih ke kontrol juga sama saya mm-hmm. karena kan kandang baru pindah ke sini betul semuanya <coughs> udah ditarik dari Bandung bos semuanya ditarik dari Bandung Jadi udah nggak ada burung di Bandung, udah nggak ada burung di Bandung. Di sini semua, di sini semua. Jadi udah bisa langsung kecek langsung ya Pak Bos. Ya kecek langsung. Oke, okay. ngobrolin tentang sang jawaranya Eko, lalu tentunya tidak lepas dari penampilan yang maksimal dari Victorino. Ya, 
memang kita tahu Victorino beberapa kali mendapatkan prestasi terutama di lomba nasional ya, ya. Pak Bos. Karena kita tahu Victorino memang benar take over ya, Bos. Take over Victorino dari Pangandaran. Dari Pangandaran. Ya. Itu awal mula senang sama Victorino. Awal mulanya saya lihat langsung di AK sih waktu itu waktu Victorino juara 4 ya. AK AK Parigi ya. AK Parigi ya. waktu itu. Putaran 2 berarti. Putaran 2. Putaran 2 hmm. saya sempat lihat di sana. Sebelumnya juga waktu 2022 berarti 2022 hmm. di Lapak Kebo waktu Ninja juara ya. Itu kebetulan Victorino ketemu Ninja kalah sama Ninja waktu itu. Kalah sama Ninja. Kalah sama okay. Ninja. Waktu saya ke Pangandaran Meo ngasih tahu. Oh itu burung Pangandaran? Burung Pangandaran. Bukan burung Jawa Tengah. Bukan. Ya. Burung Pangandaran. Nah guys, kita udah di markas barunya dari NSF. Pokoknya kita bongkar tentang player-playernya dan sedikit kita obok-obok juga tentang markas barunya di area atau di daerah Sukabumi tepatnya mungkin berdekatan dengan kediaman dari sang owner biar bisa ngecek langsung gitu loh. Nah, kita sebelum itu kita cek dulu Victorino ya, Bos. Victorino, Victorino. Kita kenalan dulu sama Victorino, Victorino sang jawara nomor satu kemarin di Sidarja. Oke. Kita cek bulunya lagi. Bahaya nggak nih? Secara karakter sebenarnya burung ini bisa dibilang seperti apa nih, Bos? Manuver aman sih, manuver aman ya. Ya. CC juga CC ya lumayan lah, lumayan ya. Pasti wisitnya yang tebal ya, Bos. Wisitnya. Saat ini bulu berapa nih, Pak Bos? Untuk Victorino. Baru full, baru beres ngejung. Nah, ini deketin kamera. Ini bulunya lagi full. Mungkin ini sampai akhir tahun atau sampai menjelang anniversary bisa nyampe ya, Bos. Insya Allah nyampe lah. Oke, okay. sampai. Pak Bos. Ya kalau misalkan sedikit yang paling disukai dari Victorino itu apa sih, Pak Bos? Aman banget sih karakternya. Kalau dari katuragan, mungkin mata atau apa gitu, atau apa gitu mungkin, Pak Bos. Apa ya? Badannya sih, badannya pas lah posturnya. Bulat gitu, bulat. Bulu, bulu. Nyutra ya, Bos ya. Hmm. Tapi favorit dari Victorino? Sejauh ini yang Pak Bos rasain badan. Badannya pas lah, postur tubuh lah Posturnya. ya. Enak lah ya. Yang diharapkan untuk Victorino karena Victorino saat ini memang sedikit merangsek ke klasemen papan atas. Di mana mungkin kedua dan ketiga antara Kanit dan Victorino. Victorino. Hmm. Harapannya nih Victorino ke depannya Pak Bos. Ya mudah-mudahan kerjanya bisa stabil lah hmm. podiumnya sampai akhir musim liga. Yang disiapkan untuk Victorino menjelang lomba-lomba uh, berikutnya apa bos? Yang disiapkan ya seperti biasa lah settingan lah. Siapannya mah settingannya. Ada rawatan khusus nggak pak bos untuk Victorino sendiri? Rawatan khusus nggak ada sih, sama aja semua rawatannya. Hmm. Yang paling beda di jamu lah. Jamu lah ya. Ya. Mungkin karena memang dia uh, senjata sebenarnya senjata Victorino itu apa senjata ampuhnya nih? Senjata ampuhnya ya kayak kemarin lah bisa di oh ngebuang lawan, ngebuang lawan, ngebuang lawan. Ini jadi satu ancaman juga nih buat lawan-lawannya yang ketemu Victorino dia kena kena tipu apa enggak nih? <laughs> Karena memang Victorino kelebihannya itu dia nempel seolah-olah dia mau labas atau mau bablas, tapi dia turun sendiri. Ya kayak bos ya. Nah ini adalah Victorino boleh megang pak bos. Nah ini Victorino salah satu player yang dari Pangandaran ya bos ya? Dari Pangandaran. Sudah berapa lama di sini bos? Kurang lebih. Udah berapa lama ya? Ada dari putaran dua berarti. Putaran dua berarti putaran sekitar tiga lah. Putaran tiga. Tiga berarti sekitar sembilan putaran lah ya bos ya. Putaran. Sembilan putaran. Ini penampakannya warnanya kelabu. Kelabu apa ya kalau kayak gini ya? Kelabu. Kelabu perak. perak lah. Hampir kelabu perak. Karakternya juga dia semi aman atau bisa dibilang manuver aman lah ya CC nya luar biasa kemarin alhamdulillah bisa menjadi pemecah telur untuk tim SF ya. podium satu ya podium satu. biasanya kalau udah pecah telur <laughs> jangan salah kita bisa bisa minggu depan balik lagi ke sini oke okay. bos kita lanjut ke kanit oke okay. sini kanit warnanya masih kelabu saya pegang boleh bos boleh. ini masih kelabu kelabunya kelabu perak Lalu dia masih main juga di ring karena memiliki ring 2021. Ganteng banget bos, kayak yang punya. <laughs> <laughs> Oke, okay. untuk bulunya juga. Bulunya bulu satu. 
Ini lagi panjang-panjangnya bulu dua panjang ini. Ini mau ambro sekarang? Oh, mau ambro nya bulu satu. Oh, mau justru malah mau ya, ambro. Mau ambro. Berarti ini bisa jadi terakhir apa? Ya satu dua buangan lagi. Dua buangan lagi. Mau ya? ambro aja. Tapi ini unik loh. Biasanya ini justru bulu yang ngeberesin ya, Pak Bos. Ya. Biasanya harusnya, harusnya ini bulu ini ngeberesin. Malah kebalik bulunya. Ini Bang malah. Bang. Oh, ini mungkin salah satu keistimewaan dari kanit atau player yang memang memiliki kelebihan justru dia istirahat di bulu satu atau bulu menjelang bulu satu lah ya bos ya. ya. Nih. Secara katuragan pak bos yang disukai dari kanit. Dari kanit badannya juga enak sih. Enak. Terus kalau misalkan kayak capi tulang atau apalah. Capi gitu -gitu. tulangnya juga pas lah. Posturnya pas lah. Posturnya pas. Ini kanit si raja ninggal atau senjata utamanya ninggal tapi kita tahu di NSM mungkin, mungkin baru kemarin ya Pak Bos? Iya ya? baru kemarin. Munculnya karena mungkin settingannya tetap adaptasi. Termasuk adaptasinya termasuk sulit nggak sih Pak Bos untuk kanit? Adaptasinya nggak terlalu sulit sih, cuman kemarin itu hmm? giringnya sempat lepas, oh, ada lepas okay. giringnya. Terus tanya-tanya lagi rawatannya ternyata cabutannya hari Senin. Oke, okay. jadi ada dari cabutannya ya? Iya. Hmm. Dan memang kita tahu NSF belum melepas baju generasinya. Apa alasannya Pak Bos? Sejauh ini kanit masih digeber pakai masih baju generasi. Masih pakai baju generasi. <laughs> Apa ada memang ritualnya seperti itu atau kayak gimana Pak Bos? Sebenarnya bajunya kemarin masih dalam proses sih baju orange-nya. Uh -huh. Kayaknya giringan sekarang pakai baju orange NSF. Orange NSF. Ya, oke. Okay. Jadi ini mematahkan beberapa <laughs> kenapa masih pakai karena kita tahu NSF kalau misalkan ngobrolin bikin baju itu udah nggak usah. Susah tinggal jahit sendiri, bikin sendiri gas langsung. Berapa kali ganti kostum ya Pak Bos untuk NSF ya. ya. Nah, tapi aneh kenapa NSF generasi masih dipakai gitu. Apakah memang wisitnya nempel di baju atau <laughs> nggak ya, tapi yang pasti Mungkin giringan sekarang mulai pakai ya, mulai pakai NSF. Mudah-mudahan nih kanit di giringan sekarang karena kita tahu di Carui juga kalau nggak salah kanit pernah pernah ya, pernah manggung juga kalau nggak salah ya. Di bagi 17 itu. Iya, kalau nggak salah ya ada kalau nggak salah, kalau nggak salah nih. Kanit kita tunggu penampilan kanit setelah di tim NSF. Warnanya kelabu perak, matanya mata jagung, paruhnya hitam, pendek. Bulunya bulu satu tapi menjelang istirahat. Eh bulu dua menjelang istirahat. Ini salah satu kelebihan dan keunikan juga nih. Justru ini bulunya belum mau istirahat. Tapi belum terlihat merudul Pak Bos. Belum. Makanya masih di Apa dia nggak akan istirahat sih? Nggak tahu tuh. <laughs> Eh, Pananjung. Pananjung. Oke, kita lanjut ke Pananjung. Salah satu player yang memang di take over juga. Ini sebenarnya Pananjung itu dulunya adalah burung ring. Kalau nggak salah burung ring ya, Bos? Burung ring. Burung ring, ring cuman sempat hilang di salah satu lapak. Kuning ya, 2000... 21. 2020. Oh, 2020. burung ring 2020 ya. dan sempat hilang di salah satu lapak ya, Pak Bos? Ya, waktu itu hilang di lapak beris. Di lapak beris. Alhamdulillah masih rejeki, masih jodohnya. Cuman yang disayangkan justru ringnya ring PMTI-nya itu yang hilangnya lama sih hampir satu tahun gitu. hilangnya satu tahun ya. terus ketemunya ketemunya ada informasi info. ya. oke okay. dan memang ringnya sudah lepas ringnya udah lepas nah ini satu catatannya buat teman-teman merpati mania dimanapun jadi kalaupun memang menemukan atau mendapatkan player yang memang bukan miliknya alangkah baiknya gitu langsung dikembalikan kalau ada nomor ringnya nomor handphone di ringnya langsung di di dikasih apa di telepon apa segala macam insya Allah nggak akan sampai kosong banget lah Pak Bos ya ucapan terima kasihnya juga pasti luar biasa apalagi beberapa player selebritis ya nih ini saya megang langsung enak Bos enak badannya enak banget mau di take over apa take over lagi <laughs> Bos take over ya nih bulunya bulu panjang juga baru beres juga ini kemarin di bawahnya hmm. Barang Victorinox Barang Victorinox ya. ya Bulunya bulu full Bulu full, STNK panjang Salah satu ancaman lagi dari NSF Terus secara karakter ini Pananjung apa? Karakternya hampir mirip-mirip Victorinox lah Aman lah ya Aman, Terus. burung aman Ini player bahaya nih, Pananjung Kita lanjut Olympus, salah satu player yang memang sedikit ada Banyak. apa dengan Olympus? <laughs> Nih, ini burungnya kecil loh, guys. Asli ini burungnya kecil. Kepalanya juga kecil. Kalau misalkan sepintas mirip betina ya, Bos? Ya, mirip betina. Mirip betina mungkin lagi piknya juga kayaknya disangkanya betina malah ya. Ya, soalnya ini jantan dua-duanya kan. Oh, dua-duanya jantan. Dua-duanya jantan. Dan infonya kan udah ada di sini semua, Pak Bos. Untuk darahannya ataupun jalurnya ini. 
Uh, asalnya ini kan jantannya diambil hmm? Pang Hegar. Ya. Cuman nggak jadi. Tadinya mau saya ambil lagi, cuman nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Ya. Jadi cuman Olympus aja gitu. Kan itu yang Garna. Dal. Garna kok beda jantan, tapi masih betinanya masih darahan masih yang ngeluarin ini. Ya. Jadi beda ibu satu jantan. Eh, beda, beda jantan, jantan satu ibu. Enggak juga sih kalau nggak salah ibunya adiknya Olympus ya. Oke. Okay. Pokoknya Jadi, masih ibunya masih darahan ini aja. Oke. Okay. Ini ringnya tahun 2021 dia masih aktif di burung ring atau di lomba ring sekarang. Mungkin kita bakal tunggu penampilan ini udah banyak yang kangen dengan Olympus untuk angkat piala lagi 2021 lalu ring pendampingnya ada ring satelit satelit salah satu peternaknya ya mungkin dan memang untuk Olympus saat ini memang belum maksimal ya Pak Bos ya belum belum maksimal, maksimal belum maksimal karena mungkin ada beberapa settingan yang memang belum masih dicari atau kayak gimana nih Pak Bos ya kemarin sih udah mulai-mulai hmm? ada lagi ya cuman belum ya belum ada wisita oke okay, karena kita tahu untuk NSA formasinya kan dengan joki-joki yang baru ya Pak ya. Bos dengan joki-joki baru ada Kang Ime ada Kang Eko ada mungkin yang lamanya tuh Kang Eoh ya Eoh ya. aja gitu kan jadi masih sedikit beradaptasi Kalau dan baik tahun sekarang masih 10 besar 3 kali 10 besar 3 kali 10 besar sekarang nang eh di itu di Baja hmm. terus Majenang terus kemarin terakhir di BGT BGT terus di poin di ringnya juga Poin di ringnya baru juara dua aja waktu di baja. Baru di baja, jadi tetap nongkrong lah ya Pak Bos. Ya masih ada. Masih ada lah, yang pasti biasanya burung-burung kayak gini tuh selalu bikin kejutan. Mudah-mudahan. Amin ya. Nih ini, ini burungnya memang karakternya wajah-wajah cantik ya. Wajah-wajah cantik, wajah -wajah. Olympus. <laughs> Tapi, tapi jantan ya jantan jadi jangan tertipu dengan kecantikannya <laughs> ternyata jantan loh guys warnanya kopi terus saat ini udah berapa berapa kali gue jelogan Pak Bos baru keluar dua buangan baru keluar dua buangan ya yeah. berarti masih berapa lama untuk Garnako mulai lomba masih lama lah masih sekitar sekitar 45 buangan lagi 45 buangan berarti ada di bulan Agustus September lah ya Bos September lah ini ringnya ring 22 Ring 22, mungkin nanti pada saat Septemberan burung ini udah mulai, udah mulai dibawa-bawa lagi lah. Bawa-bawa lagi satu kandang dengan Olympus ringnya pendampingnya satelit atau satu peternak ya, satu, satu peternak, peternak dengan Olympus ringnya satelit Bandung ya, Pak Bos. Bandung, Bandung. Nih, ini salah satu yang kemarin waktu di Baja kalau nggak salah ya, sempat kebagian sama Eo di eh, Majenang. Majenang, di Majenang, di Majenang ya? yang waktu. Ah -ah. Oke, okay. sama centil, sama, sama centil, ya. centil, karena kau pananjung. Nah, secara karakter sebenarnya ini sama Olympus tuh kayak gimana Pak Bos? Beda karakter sih sama Olympus. Oh beda. Ini lebih lebih aman, lebih aman sama dari Olympus. Oh lebih aman dari ya, Olympus. Main ringnya hmm. bagus. CC-nya? CC-nya kenceng juga sih CC-nya. Kenceng? Ya. Kalau sama Olympus rame lah ya. Sama atau Olympus, beda karakter lah beda karakter ya oke ini warnanya coklat karena bisa dibilang jalurnya aja yang kena Olympus ya bos ya, bukan dari dari, betina. dari betinanya dari betina. gitu betinanya emang jalurnya warna coklat tuh betinanya kalau nggak salah metris ya oh metris ya iya. justru mungkin dari kakek moyangnya lah ya Kayaknya. tapi secara karakter wisitnya juaranya juga ini udah mulai di Majenang 2022 dia bisa salah satu dari tiga yang dibagi waktu itu kalau diterusin ini ancaman banget nih kita tunggu lah setelah itu ada centil ya Pak Bos centil Insyaallah penampilan centil waktu di Majenang setelah di, baru di take over langsung ngebuktiin bahwa saya memang pantas ada di tim NSF bulu dua langsung ngasih juara loh luar biasa ininya masih apa sih namanya tuh masih nih bulu-bulu <coughs> bulu-bulunya masih ronghok kalau kata orang Sunda tuh mungkin ini masih rada-rada puris oke okay ya bos ya ya mungkin masih rawan juga kalau misalkan dipaksain tapi secara badan ataupun secara 
ininya udah mulai mulai balik lagi ke performanya manuver ya murni manuver. Murni. murni manuver nih centil yang mungkin ini kesempatan ini kalau misalnya jadi youtuber tuh ininya enaknya kalau di lapang saya nggak berani pegang-pegang kayak gini asli disuruh pegang pun saya udah nggak mau soalnya takut tapi kalau di sini nih ini enak jadi youtuber bisa pegang burung-burung mahal burung-burung juara ini warnanya perak perak ya selap. perak selap, selap juga ada selapnya nih sebelah 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 kiri lah nah ini ada agak hitam ini salah satu unik atau kelebihan dari burung atau dari centil Pak Bos sebelum kita tutup terakhir melihat PMT yang sekarang dimana Pak Bos juga adalah salah satu pengurus dari PMT yang memang dipercaya e, menjadi bendahara ya, PMT sekarang udah PMT sekarang udah lebih maju hmm. lah, lebih solid lagi hmm. ya mudah-mudahan kedepannya PMTI sukses terus, okay. kompak terus, mm -hmm. dan lebih banyak inovasi lagi PMTI ke depannya, mm -hmm. dan tentunya lebih sukses lagi. Sukses lagi, dan yang pasti kita berharap Bos Pahmi juga nggak pernah bosan untuk menjadi bagian dari PMTI. <laughs> Oke, okay. ya karena kita tahu NSF itu nggak pernah bolong, luar biasa, nggak pernah absen di gelaran lomba nasional, bener nggak bos ya? Udah lama banget, ya. mungkin salah satu wakil dari Sukabumi NSF uh, ada Nadera juga yang sekarang gabung ya Pak ya, Bos ya? Sekarang jadi NSF, jadi NSF satu nama, satu kesatuan, satu tim dengan Nadera yang berasal dari Sukabumi, gitu kan? Ya kita tahu player-playernya NSF sama merata, saling bergantian untuk juara, untuk jadi juara ataupun podium. NSF nggak pernah lolos dari yang namanya foto podium, selalu. Walaupun di, udah, besa, udah 4 besar, 10 besar, 20 besar, dan segala macamnya itu luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih Sama -sama banyak. Mau, Pokoknya sukses terus buat Victorinox, sukses terus buat tim NSF yang sekarang. Amin, dengan formasi amin. barunya, dengan kandang barunya, dengan markas barunya. Pokoknya mah sukses terus, makin jos, makin luar biasa lah untuk kedepannya. Dan yang pasti sehat terus buat Pak Bosnya. Amin. Oke. Sebelum kita tutup, yang pasti semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi. Karena kita, karena satu hobi kita bersaudara. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.